थैंक यू वेरी मच जी आपने बड़ा जाम है सवाल किया थोड़ा सा वक्त इसके लिए दरकार होगा हेलो हेलो यस फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट स्पीकर होने का एक फ़ायदा होता है कि ऑल यू हैव टू डू एंड नॉट एंड सेट आई एग्री विद एवरीबॉडी व्हाट दे हैव सेट यू डू एंड यू साउंड वेरी इंटेलेक्चुअल डूइंग दैट सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक सी योर क्लब एंड एजाज निसार साहब साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंडक्टिंग सच अ ब्यूटिफुल शो टूडे एंड फॉर हिज ब्रेवरी टू गिविंग माइक टू अ न्याजी क्योंकि आजकल दैट्स ऑल्सो अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड इट मेक्स लॉट ऑफ पीपल नर्वस वेन न्याजीज गेट द माइक्स इन फ्रंट ऑफ दैम बट सर दैट पुरिंग दैट अ साइड सर देखें सिंपल सी बात यह है हेल्थ healthy society is a productive society so health is very important and the best kind of care is preventive care when the patient when you come start relying on uh, curative care or treatment that is too late so the problem with pakistan if we want to cut down cost of healthcare in pakistan we need to start thinking about preventive care we need to start looking at the sources and we need to start addressing those um it's very strange that's answers your second question ke hospital is sitting here and saying don't come to us we don't want you avoid us because once you get to us it's going to be very expensive aur phir jo trust ki baat hai this is is a global phenomena doctors ko trust yes because healthcare is becoming so expensive that what is doing it's doing is eroding the trust between doctor uh woh uh, and and the patient uh reason being and why is it getting so expensive because diagnostics is getting larger the laws are being defined and the risk of making mistakes is less and less in this business uh so isliye it's very much important पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम है हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज स्टिल अ कॉटेज इंडस्ट्री इज ए मॉम एंड पॉप इंडस्ट्री दो डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हस्पताल बना ली जैसे बात पहले हो रही थी कि एग्री हमारा क्यों नहीं डेवलप हुआ क्योंकि हमने कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ नहीं सोचा सेम इज द केस वी हेल्थ केयर हैज़ टू डू हेल्थ केयर हैज़ टू कॉर्पोटाइज and we have to develop economies of scales and volumes so we can have savings and that savings can be passed on to the patient and if we can't develop that economies of scale uh, um, jo hai we won't be able to curtail the cost aur phir ek aur cheez hai yahan pe wo apna kaim khani saab chale gaye us matlab ke 60% of pakistan's population is uncovered does not have health coverage they pay for their health cost out of their own pocket when you have a scenario like this to automate to modernize to standardize to qualitize an industry is very difficult kyunki all these things come with a cost ab aap khud hi dekhein ki we i give you a small example pakistan ke andar there are every year around 15000 patients who require liver transplant last year only 350 liver transplant happened in pakistan because this is a 12 million dollar a rupees procedure how many people can afford that so healthcare industry without health insurance industry is very hard to develop and we cannot we cannot address the cost factor till we bring in the health insurance regime dekhiye wo universal health care ke jo zamana tha that's over i think we have lost the um, we have kana uh, mai the time has gone past that we will go in and now implement our universal health care effectively cost effectively with quality in pakistan to ab hamare paas what we need to do is we need to look at what is or uh, uh, faisal saab ne bhi farmaya what he said is that kai cheeze hoti hain wo private sector ke domain ki expertise hoti hain 
और कई गवर्नमेंट की होती है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट वट इट नीड्स इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द पॉपुलेशन इट दैट डजेंट मीन दैट दे हैव टू रन द हॉस्पिटल्स एंड दे हैव टू रन टू द बेसिक हेल्थ यूनिट्स दैट एफिशेंसी एंड एक्सपर्टीज लाइज समवेयर एल्स सो वी नीड टू फाइंड काइंड ऑफ ए बैलेंस बिटवीन प्राइवेट इंश्योरेंस एज वेल एज यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम विच केम अप मेरा एक्सपीरियंस कहाँ पर काम आता है जी दिस इज वट मेक्स जी ए के हेल्थ केयर यूनिक दिस इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड कॉरपोरेट एंटिटी इन हेल्थ केयर वी आर वेरी एग्रेसिव इन द मार्केट वी आर एक्सपेंड इन वेरी फास्ट वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज वी बिलीव ग्रोथ इज द ओनली वे वी कैन सस्टेन आवर बिजनेस द डे वी स्टॉप ग्रोइंग वी विल सीज टू एग्जिस्ट सो द ओनली वे वी कैन हैव रेलिवेंस इन द इंडस्ट्री इज बाई ग्रोइंग तो वी वी यूज ऑल द एक्सपर्टीज learn from all my past experiences uh, to manage and create this uh, uh, conditions thank you dekhen aapne bada acha cover kiya point apna mujhe aur jo mere nazreen hain un unko ye aapse ummeed hai aur aapki sector jisko aap represent karte hain ki internationally koi doctor koi surgeon aaye और आपके और आप जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स चला रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि एक स्टेप आगे जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उनको इतना ट्रस्ट हो कि हम यहाँ सर्जरी ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक तो वो वाली चीज़ तो है कि हम वो ट्रस्ट कब डेवलप होगा ऑल दो इट विल टेक टाइम बट आई डोंट नो वेदर वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स इन डैट डायरेक्शन और नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाइक आपका या बाकी लोगों का वहाँ कोई इंटरनेशनल अमेरिका, यूके से कोई सर्जन आके कोई आई एम श्योर कोई ना कोई ऑपरेट करते होंगे जो पेशेंट राज़ी हो जाता हो बट आपकी कोई ऐसी प्रोसीजर है जिस पर वो टिक बॉक्स में चेक हो के यस लुक दिस ऑपरेशन थिएटर इज ओके टू बी ऑपरेटेड बाय एनी प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड ओके वी आर जे सी हॉस्पिटल which is a global standard we have iso accreditation so we are comparative to any global hospital in the world and it's not only us many majority of hospitals in pakistan do have iso certification and they are jci certified 60% of our doctors who work in our hospitals are american board Okay. those who are not american board they have called, uh, they have international uh, degrees or international experience starting with the the chairman <laughs> uh, he's he graduated from liverpool he worked in saudi arabia all his life for 42 years and now he's working here Thank so you. so and majority of hospitals do to so, pakistan ki hospitals sorry it sounds very defensive uh, but the thing is most of our hospitals have the quality lekin issues wo ya aa jate hain na jab hum cottage industry ki taraf jate hain aur quality aur standardization ki baat aati hai it's not trickling down to isliye hame jitne jaldi hum isko corporatization ki taraf lekar jayenge aur we start thinking about it as a corporate entity and uh,